La agricultura celular es eh, un, un nuevo campo que se abre y que básicamente consiste en, en producir eh, proteínas y, y alimentos que antes se producían con una vaca o con un chancho o con una gallina a partir simplemente de las células. Hoy tenemos la capacidad de editar eh, las células y su, su ADN de forma a permitir que, que expresen eh, y produzcan eh, nuevas proteínas y esto, por ejemplo, nos permite producir eh, huevos sin gallinas. Eh, pero también tenemos la posibilidad de eh, cultivar cel, eh, células de vacas en bioreactores y con eso producir eh, bifes o hamburguesas eh, o carne de pollo, por ejemplo. Y este es un, cambio, un campo que se está desarrollando a, un paso, paso gigant, a pasos agigantados, a eh, un ritmo exponencial, como podemos ver, por ejemplo, con el desarrollo de la carne sintética. Our research group was the first in the world in 2013 to uh, produce a product from cultured beef. The main reason that we started uh, developing and in the end producing a, a hamburger and after that continue to do research uh, in this topic is the environmental impact of traditional beef. So we feel that um, uh, beef is, uh, we do know, and this is enclosed in the technology, that we do not produce methane, for instance, which is a very powerful greenhouse gas that is produced by, uh, by ruminants, by cows and, and uh, sheep. And we also know that uh, the amount of water and land that we will need to uh, produce this uh, product will be far, far less than uh, the amounts needed for traditional uh, livestock. And as a bonus, uh, although it's not the main driver for us, regarding the, the taste and the texture of, of the product, so the similarity uh, to traditional uh, beef, uh, we are still finishing the product. We are still working on producing the fat tissue, we're still working on uh, reproducing the color of uh, beef in our culture. And we're also still working on improving the culturing medium. So until we have done that, we will not be able to do a, um, let's say, a relevant consumer test. So it'll be another one and a half to two years before we're ready to start uh, giving products to consumers. The product that we did make in 2013 in London was an unfinished. Hay estudios que muestran que más del 50% de la población, depende del país, el porcentaje, estaría dispuesta a probar la carne sintética. Pero creo que también lo que va a, va a haber es eh, un factor de precio muy fuerte. Eh, si vos te fijas, la, la agricultura celular es intrínsecamente mucho más eficiente como forma de producir una proteína que, que la, digamos, usar una vaca y con menos sufrimiento. Yo creo que lo, que lo que vamos a ver es que la carne sintética, que viene cayendo a un, a un ritmo violento de precio, digamos, la primera hamburguesa costó 250 mil dólares, esa misma hamburguesa hoy cuesta. 10 dólares. De aquí a 5 años probablemente va a costar 10 centavos. Si vemos que todavía hay cualquier cantidad de gente que no tiene acceso a, a carne a un buen precio, creo que es bastante claro de que va a haber muchísima gente que va a dar la bienvenida a la carne sintética una vez que se demuestra que es carne perfectamente sana y de hecho más sana que, que la carne tradicional porque está diseñada para, para, para que nuestra nutrición sea óptima.